Donc je vous mène au, au Sénégal, euh, où il y a eu deux événements mmh. euh, marquants. Enfin, ce week-end, le tout premier, c'est l'inauguration du tout nouveau pont, pont à péage à Funjung. J'espère que je prononce bien. En tout cas, c'est dans Parce le centre. Là, il confirme. <rire> c'est dans le centre de, du, du Sénégal. Donc l'inauguration, c'est un pont de 1600 mètres d'un coût de 45 milliards de francs CFA. C'est vraiment un point qui était attendu par les opérateurs économiques, les habitants du centre du Sénégal parce que grâce à ce pont, ils pourront accéder à la Gambie hein, pour des euh, transactions commerciales. Ils seront euh, maintenant plus obligés de faire le, le grand détour finalement. Et euh, ben voilà, pour Nelson Mandela, on euh, référence à Nelson Mandela, héros anti-apartheid. Donc voici le petit tweet euh, Macky Sall à propos justement de cette inauguration. Inauguration, je vais y arriver, ça va Est-ce qu'on peut le lire vite fait euh, Est-ce qu'on peut le relire On peut lire déjà les piliers du pont. <rire> c'est vrai que c'est le, le plus long pont de toute ouais. l'histoire euh, du Sénégal. Mmh. Voilà, 1600 mètres carrés comme je le disais tout à l'heure, donc inauguration et ça va désengorger euh, les différentes villes en question. Merci aux vaillantes populations de Funjoun et du Log. pour votre mobilisation Non, c'est lui qui devrait lire. Il est si chaleureux. En... Alors, j'ai prononcé, j'ai répété, hein, en cette terre de vieille tradition. Du Konodjol, culturel et d'hospitalité ancestrale. Félicitations, c'est bien. Le Sénégal avance. Et l'autre information dans la glissade, c'est moins gai, mais... Euh... C'est toujours le Sénégal, je présume. <rire> c'est toujours le Sénégal. Alors, c'est près de 600 mendiants qui ont été rapatriés d'Ardar au Niger ce week-end. C'est suite à un documentaire qui avait révélé un petit peu les conditions difficiles dans lesquelles les mendiants nigériens vivaient dans les villes de Dakar. Et donc, euh, le documentaire a fait, euh, a fait un carton, a fait des émules, est devenu viral. Et du coup, les autorités nigériennes qui ont estimé que l'image du pays était salie ont décidé d'affrêter un avion pour ramener ces 600 euh, euh, mendiants euh, au, au Niger. Donc, ils ont atterri il n'y a pas longtemps. Et l'un des responsables expliquait qu'en fait, en réalité, c'est plutôt des réseaux mafieux organisés qui font euh, des trafics humains. Et ce n'est pas seulement au Sénégal. Au début, ils étaient en Libye, ils allaient vers l'Arabie Saoudite, ils investissaient certains pays dont les frontières sont maintenant euh, fermées. Et donc ces dernières années, ils sont beaucoup plus présents au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, ben bah voilà, c'est plutôt triste. Je pense qu'on a quand même mmh. un, un petit élément à écouter à propos de ça. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de 600 personnes, dont de nombreux enfants... Cette mesure intervient après la diffusion d'un reportage montrant les conditions de vie de ces personnes sur une chaîne de la télévision sénégalaise, puis largement diffusée sur les réseaux sociaux. En plus de cet avion, un autre vol de rapatriement est attendu à l'aéroport de Niamey. Dans l'idéal, on devrait arrêter de mendier dans les rues et prier Dieu pour qu'il nous aide à nourrir nos parents et nos familles. La mendicité n'est pas une bonne chose et personne ne fait la manche si on a les moyens de vivre dans de meilleures conditions. Il y a quelques jours, le président nigérien Mohamed Bazoum avait demandé une réunion sur le phénomène de la mendicité. Et puis, petite note de rappel pour terminer, euh, la loi est, est, est punie. La, la mendicité, pardon, est, est punie euh, en Côte d'Ivoire. Toute personne euh, ayant euh, ses capacités physiques en place et qui s'adonne à cette à, à, à la mendicité. au Sénégal Ici aussi, mm -hmm. en Côte d'Ivoire aussi, c'est passible d'emprisonnement. Merci et... pour cette glissade. Euh...